putting the overhook right. there. He's tying him up. And waiting for... Oh! One... Referee breaks it. And once again, that's a late shot. Punch himself out of the way. And he's dropped him. And he's dropped him good. На арене Эвенфида Стадиум в Окленде, Новая Зеландия, 27 апреля 2023 года состоялся интересный бой между двумя средневесами. Русский по происхождению, однако выступающий за Новую Зеландию Андрей Михайлович с рекордом 19-0, в тот вечер столкнулся на ринге с дерзким выходцем из Венесуэлы по имени Эдисон Салтарь. На кону поединка стояли титулы IBF Pan Pacific и WBO Global, обладателями которого был русский боец. Ничем вроде не примечательный десятираундовый бой запомнился тем, что венесуэлец с рекордом 16-1 применил пару раз очень грязные приемы против Андрея, за что по итогу поплатился. Но давайте по порядку. Любители единоборств, будьте готовы. Скоро нас ждут захватывающие события в мире бокса и ММА. А подогреть интерес к спортивным и киберспортивным событиям вы можете у моих друзей OneX. По моему промокоду Халиф ТВ вас ждет бонус до 520 долларов. Русский боксер столкнулся с трудностями уже в самом начале боя. Эдисон потряс его правым хуком в первые секунды первого раунда, отправив того в быстрый флеш-нокдаун. Но Андрей быстро пришел в себя и начал демонстрировать свое мастерство. Уже во втором раунде Михайлович уверенно превосходил своего оппонента. Однако под конец раунда венесуэлец нарушил правила, ударив Андрея после команды рефери. Это был первый тревожный звоночек. 
Good head movement by both fighters. Soltaran, now notice how Soltaran, he's putting the other hook there, he's tying him up. Waiting. Oh! One step back, okay? Can't do that, can't do that. He's waiting for the break, three, one on the break. Box! If I was Mikhailovich, I'd actually take some time there. You're allowed to take time when you're hit by a punch like that, just to make sure it's not ego, make sure that you haven't been hit too hard by that really late shot. Третьи и четвертые раунды были наполнены интенсивными разменами, ударами и клинчами. Бойцы не желали уступать друг другу, наращивая темп и стремясь навязать свой стиль. Андрей умело уклонялся от атак противника, контратаковал и не забывал работать первым номером. Now, I see there how Soltaran didn't back off at all, and Mikhailovich allowed himself to stay in the corner. So just tie him up where he can, rather than just walk in. Those are heavy shots he's landing. Even over his head, didn't let his opponent punch. Boxing's as much about controlling the other guy, not letting him punch, as it is about landing. Mikhailovich controlling center ring once again. Again. He could do well with getting his lead hand to work rather than walking into range as he just did. Too keen to engage in a fight. The sense that Mikhailovich wants to work in close and throw that big left hook of his. Work the body over a little bit, but he's not getting the chance. Oh, a little jab there straight on the snout. Well, Mikhailovich using that Philly shell. He's backed himself to center ring. Mikhailovich keeping it long. Yeah, that's, that's, that's a good way to go too. We saw him getting that third second round. How good it is. Negan got him with a shot like that. That was a little bomb. Got him again. Partially oh, how does he hurt gloves. him? No. A lot of that was taken on the gloves, but you can see the power of Mikhailovich, particularly when he's long. The referee's calling for them to punch out, but uh, there's no rule that says you have to do so. Little up a carry in, and again, Mikhailovich tying up, getting that overhook. Leads with the right hand. Soltaran going to work with the body again. Nice little head work. Но Эдисон снова прибегнул о грязной тактике, ударив Андрея после команды рефери в первой половине четвертого раунда. Kailovich just overhooking, tying him up. Referee breaks it. Напряжение достигло своего пика в пятом, заключительном раунде. Андрей начал агрессивно атаковать, оставляя соперника отступать и защищаться. Just overthrowing a little. Just like to see him just lessen off the power, touch him a little more frequently. There's a left hand, the body of Mikhailovich. And Soltaran's trying to walk him into a shot there. Using good angles. Now he goes to work, trying to control the center of the ring as Andre Mikhailovich, trying to push Soltaran around the ring. Soltaran's just moving around. He looks like he's uh, taking the first part of this round off. Just giving him angles. В отчаянии Эдисон решил протолкнуть Андрея через весь ринг. Но даже это не спасло его от мощных ударов русского бойца, один из которых отправил Эдисона в нокдаун. Андрей бросился вперед, чтобы закончить бой досрочно. Here comes Mikhailovich. Soltaran still showing plenty of boxing there. He's a couple of rights there. He's got him stuck on the rope. Closely. And Soltaran's down. Mikhailovich Three. needs to be careful there. Three, four, five. 
It's over. It's done. Mikhailovic gets the job done. There was no protest from Sotsara. None at all. Andrei Mikhailovic retains the IBO Pan Pacific middleweight belt and global middleweight belt, and this is how he did it. Oh, you saw that frame. Несмотря на не самое удачное начало и нечестную тактику соперника, Андрей продемонстрировал свой характер, мастерство и волю к победе. Этот бой стал ярким примером торжества спортивного духа над грязными приемами в боксе.